അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ചില സൈറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടാബൊക്കെ അതിലിങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി ഗൂഗിൾ ക്രോം ഗൂഗിൾ ക്രോം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ നാല് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നാല് പേജുകൾ ഇവിടെ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായി കിടക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് സേവ് ഫ്രം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവ് ഫ്രം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ സേവ് ഫ്രം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ വളരെ ഈസിയായി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ടിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിംഗ് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കുള്ള പേര് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ സേവ് ഫ്രം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അമ്പലത്തോട് കൂടി ആ ഒരു സൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ പോയി ഇത് ഇതേമാതിരി സേവ് ഫ്രം ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജ് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു ഈസിയായ സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഇനി ഗൂഗിൾ ക്രോമിലെ അടുത്തൊരു സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ടാബ് ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് നാല് ടാബിൽ ഒന്നാമത്തെ ടാബിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം പക്ഷെ നമുക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാതെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ടാബുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഒന്നാമത്തെ ടാബിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സ് ബാർ ഉണ്ടല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് ബാറിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള എല്ലാ ടാബുകളും അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സേവ് ഫ്രം ഡോട്ട് നെറ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത സൈറ്റാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് വന്നു പിന്നെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ക്രിക്ക് ഇൻ ഫോ എന്നൊരു സൈറ്റ് വന്നു പിന്നെ ഓപ്പൺ പേജായ ഫസ്റ്റ് ടാബും വന്നു അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രിക്കറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലെത്ര ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ട് അത്രയും പേജ് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡോട്ടിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഷെയർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്
പുള്ളി എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഒരു ഫോൾഡർ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനല്ല കാണിച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൈറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ മാതിരി ഒരു മെത്തേഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഒന്നാമതായി കാണുന്ന യാരോ മാർക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഈ സ്റ്റാർ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴി കാണാൻ സാധിക്കും ബുക്ക് മാർക്ക് ഡി എന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി തന്നെ ബുക്ക് മാർക്ക് ഡി എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓൾറെഡി ഈ സൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ പേജിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഇ എസ് പി എൻ ക്രിക്ക് ഇൻഫോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്രോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പാടാൻ നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ പേജുകളും ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താണ് മനോരമ ഓൺലൈൻ അതുമാതിരി തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ അതേമാതിരി ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി ഗൂഗിൾ ക്രോം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ടിപ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വല്ല മിസ്റ്റേക്കുകളും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളത് അത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും മൊത്തം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ